Estic mantra és un cant on l'element principal és la veu i el missatge. Per la qual cosa vaig anar a trucar a la porta de la Sibila de Cuma perquè semblava que allà era on es guardava el coneixement del link perdut actualment amb els elements que ens conformen. The sound of plastic reminds me the waves coming out of my hands and my breasts while I was breastfeeding my child. Les civiles treballaven en l'aigua, sobretot, perquè són fets d'aigua informada i és regenerant aquesta informació, recodificant-la que elles s'anaven a la comunitat i a les collites per la supervivència de grup. El vídeo mostra el recorregut, documenta el meu recorregut, on primer vaig a trucar a la porta de la Sibila, entro a la caverna on ella treballava i li demano un missatge, reactualitzar el seu coneixement. I ella m'assenyala un lloc on jo he d'actuar. Aquest lloc és les runes del Palau de Tiberi i ell em fa un paral·lel entre la situació actual de promoció extrema de les aigües amb un parant psíquic que encara és actuant en la psique del col·lectiu, que és l'abús del poderós respecte als seus súbdits. He was eating all the food. He was eating it alone. Syria, Palestina, Abyssinia, Belgrado, Sahara, Andalusia. You eat all on the same dish. Rotten fish, leftovers we throw in the sea. Un mantra és fet de so i silencis. La respiració, igual que el mar, és feta d'un flux i un reflux, d'un estar i un no estar. I és en un punt entremig d'aquests dos mons de l'existència i la no existència que allà hi ha... Allà hi ha la clau, sí, allà hi ha aquests moments on copsem i ens preguntem què estem fent aquí, sí. D'alguna manera aquest llenguatge que jo desplego amb les mans s'adreça a aquesta part, diguem-ne, invisible, sí, de les coses que és feta també de llenguatge, però d'un llenguatge proper a aspectes físics com la geometria, com la llum i com el so. La peça de la Sibila, del mantell, fa referència a una iconografia en la que es refereix al principi de la vida, al principi de la protecció amb el mantell que a l'època grega estem parlant dels cultes a Hera, eren sacerdoteses, era aquest femení que després, quan va manar els romans, va desaparèixer, les civiles van ser tractades de perverses i van estar sotmeses a treballar pel poderós. O sigui, la civila que té aquesta visió, aquesta capacitat d'adelantar-se, de creuar 
la red espai-temps, tal com la quàntica ens explica ara, es va posar al servei com ho han fet, per exemple, Felip Cuar, on tenia la seva monja, que era també visionària, es van posar al servei de sostenir el poder polític. Per tant, van estar sotmeses. Aquest arquetip que després s'ha desenvolupat iconogràficament amb la Verge Maria és d'alguna manera representat aquí per la seva absència, sinó pel que representa, que és quelcom que conté i des d'aquesta contenció pot anclar-se i mirar més enllà. Aquesta por que ens fa de mirar d'altra banda, de sentir una veu que no té un origen físic o que no, aquesta frontera tan delicada que hi ha entre la il·lusió, la fantasia i la realitat provoca por en el ser humà, no? Perquè hem reduït la realitat al 3D i aquest 3D, diguem-ne, és susceptible de percebre's des de la perspectiva del 4D, que on hi ha el moviment, el 5D, el 6D, n'hi ha tantes dimensions com mons que ens eviten, no? Let it go, let it be.